Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après les attentats de vendredi soir qui endeuillent notre pays, les actes de guerre, a dit le président de la République, après les larmes et le choc ressentis par tous, nous vivons un deuil national de trois jours, nécessaire car il nous rassemble avec ceux qui sont morts à quelques centaines de mètres d'ici, autour de leurs proches et de leurs familles. Une maison de spectacle comme l'Opéra National de Paris ressent cette émotion avec une force particulière, car ces attaques ont visé la culture, le sport, la fête, la jeunesse, la vie. Pour moi, ce soir est extrêmement significatif que nous soyons ensemble pour cette générale de la Bayadère est important et fait sens. J'attendais avec impatience ce moment. Samedi, hier dimanche, nos équipes ont travaillé et continué à répéter avec un engagement formidable, même si les esprits étaient parfois un peu ailleurs. Nous ne souhaitions qu'une chose, voir la salle pleine, sentir tous les regards tournés vers les artistes et ceux qui jouent ce soir, quelles que soient les opinions, les religions, les métiers, les origines, accueillir les sourires et l'émotion, partager la chaleur des applaudissements. Il n'y a pas à mes yeux beaucoup d'endroits plus réconfortants, de plus bels endroits même, qu'un théâtre plein qui applaudit. Mais surtout, il n'y a pas de meilleure réponse que de jouer, jouer et jouer encore. Il faut montrer aux terroristes, en levant le rideau, que le monde du spectacle vivant et de la culture est plus fort que leur barbarie. Pour l'heure, puisque c'est la première fois que l'Opéra Bastille rouvre ses portes, je nous invite à respecter une minute de silence, puis à chanter ensemble la Marseillaise. Je remercie l'orchestre Colonne de se joindre à toutes les équipes de l'Opéra ce soir. Je vous remercie.